Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamu lillala wa man yulilhu falaha diyala Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abuduhu wa rasooluh أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جهلها يا خير من دفنت بالقاء أعلمه فتاب من طيبه النلقاء والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجور والكرم أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند السرات إذا ما زلت القدم وعلى مهمة سيدنا ومولانا محمد Sneha bahumana ngal ngaranya Isa da sile Inda praya patta Sneha dan maraya Panditan mare Mati mahal le bara wahigal Praya patta Inda guna gamshi galu Mabhidhaya gamshi galu maya I mahal le chile Nalla baraya Dini snehi galu Priya perta umma pengen mari. Bisudha maya, wasandengal paydurangna, muturasulinda jenmangonda nubrahidha maya rabi ulabul masam. Isundera maya madrasayu da charitu, adinda tiri muttetu. Allahu inda rasulinda abadan engal pariyanum. Adulukul lainum, ini orang macam cewur dia tu Allah hukum malah nak kabul sih ia mara gatte. Nalai khurubi ya, ya loga tek cillumbo. Wali ya nanme ya, wali ya pradifalam ya, Allah hukum dakka nama kuteri cuci ia mara gatte. Prepatah bishwa si gale. Yende gundum, nanme naranya, urus samrebham. Nampak di nanti le SBB udah priya perta sahodarin mar jernu urusundera ma ya pustakam 
തയ്യാറ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അള്ളാഹു ചാലതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകൾക്ക് ഇത് ലോകത്തും നന്മ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ നാട്ടിലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ യുവാക്കൾ അതേപോലെ കാരണവന്മാർ എല്ലാവർക്കും ദിനീ രംഗത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും പ്രപഞ്ചനാഥൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സുദീർഘമായൊരു പ്രഭാഷണത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല മുത്തുറസൂലിന്റെ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചമെന്ന അറ്റമില്ലാത്തൊരു വിഷയത്തെ അതിന്റെ ചെറിയ തുള്ളികൾ മാത്രം പൊറുക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ചാല അത് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ നന്മ നൽകുമെന്ന പൂർണമായ ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിനീതൻ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് മഹാനായ ഇസ്മാഹു സുന്ദരമായൊരു വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചെരുപ്പ് വരച്ചിടുകയാണ് റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രേമമായി അനുരാഗമായി ഹൃദയത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നറിയാതെ മഹാനായ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ ചെരുപ്പിങ്ങനെ വരച്ചിടുകയാണ് അതിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് മഹാനവർകൾ പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചെരുപ്പിന്റെ രൂപം വരച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തും നാളെ പാരത്രിക ലോകത്തും അതിന്റെ തണലിലായി എനിക്ക് വിജയം നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്ഊദ് അലി അല്ലാഹുന് വിജയം വരിച്ചത് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചെരുപ്പെടുത്ത് നടന്നിട്ടാണ് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ചരിത്രമാണ് മഹാനായ ബിൻ മസൂദിന്റേത് കാല് ചട്ടയായ മനുഷ്യൻ കുറിയവനായ മനുഷ്യൻ പക്ഷെ ഏത് സമയത്തും റസൂലിന്റെ പിന്നാലെ പോകും എന്താണ് പണി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചെരുപ്പ് റസൂൽ എവിടെയാണോ ഊരി വെക്കുന്നത് അതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ചില സമയത്ത് അതെടുത്ത് മുഖത്ത് വെക്കും ചില സമയത്ത് തന്റെ തോളിൽ വെക്കും ചിലപ്പോൾ അത് കിടക്കുമ്പോ തലയണിയായി ഉപയോഗിക്കും എന്താ കാരണം ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ആവേശമാണ് മഹാനായി ബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു ഒരിക്കൽ ഒരു മരം കയറുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടപ്പ സഹാബാക്കൾ പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പരിഹസിക്കുന്നത് എന്നെനിക്കറിയാം അയാൾ ചട്ടക്കാലനാണ് കാല് കുറിയവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കുകയും കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇബിന് മസൂദിന്റെ ആ ചെറിയ കാലുണ്ടല്ലോ നാളെ മഹ്സറാവൻ സഭയിൽ തുലാസിൽ അമലുകളെ തൂക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലങ്ങാനും വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉഹുദ് പർവ്വതത്തെക്കാളും ഭാരമുണ്ടാകുമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കേണ്ടതില്ല ഈ സംഭവം വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഇസ്മായിലുൻ നബുഹാനി റലി അള്ളാഹുന് പറയുന്നത് ഇബിന് മസൂദ് റലി അള്ളാഹു നദങ്ങൾക്ക് മഹാനായ റസൂലിന്റെ ചെരുപ്പെടുത്ത് നടന്നുകൊണ്ട് വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ പാവിയായ ദോഷിയായ ഞാൻ 
റസൂലിന്റെ ചെരിപ്പെടുക്കാൻ എനിക്ക് അവസരമില്ല പക്ഷേ റസൂലുല്ലാഹിഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചെരുപ്പിന്റെ രൂപം ഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ വറുക്കത്തെടുക്കുകയാൻ അങ്ങനെ വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വിജയിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഈ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ പാവിയായി എനിക്ക് വിജയിക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ ഹബീബിനെ വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിൽ എനിക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോ അത് കേട്ടുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളോട് ഒരറ്റ അപേക്ഷ മാത്രമാണ് നിരന്തരമായി എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഹബീബിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും കേട്ടു വരുതെ മടിയന്മാരായി ചാരികസേറിൽ ഇരിക്കരുത് ഇടക്കിടക്കല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ചെല്ലുന്ന സൊലാച്ച ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല റസൂലുല്ലായുധങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പേരിൽ ചെല്ലുന്ന നാളെ മഹ്ഷറാ വൻസഭയിൽ സുറാത്ത് പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ നിങ്ങൾക്കത് നൂറായിരിക്കും പ്രകാശമായിരിക്കുമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചമുണ്ടാകും എന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ എന്നിട്ട് റസൂറുള്ളാഹിത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും സിറാത്ത് പാലത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര പ്രകാശപൂരിതമായാൽ അവൻ നരകത്തിൽ കടക്കില്ലെന്ന് ജീവിതത്തിൽ കള്ളം പറയാൻ വേണ്ടി നാക്ക് ചലിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ നമുക്ക് വിജയിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ ഹബീബായ റസൂൽ എത്ര പറയുന്നു എത്ര കേൾക്കുന്നു അതിനൊക്കെ പുണ്യമാണ് എല്ലാത്തിനും പുണ്യമാണ് ആ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കാൻ ആ സ്നേഹം പ്രേമമാവാൻ ആ പ്രേമം അനുരാഗമാകാൻ അത് ഹൃദയത്തിലൂടെ കടന്നു വരാൻ അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കടന്നു വരാൻ അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരമാവാൻ അള്ളാഹുത്താല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആരാണ് ഹബീബിന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം മോദി വെച്ച ആയത്ത് ശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല മുത്തു റസൂലിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു അങ്ങ് ജാജ്വല്യമാനമായ വിളക്കാൻ സാധാരണ വിളക്കല്ല നിരന്തരമായി പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളക്കാണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റബ്ബു സുബാന ഉച്ചാല പറയുകയാണ് അള്ളാഹു ചാല പ്രകാശത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്താണ് വിളക്കിന്റെ പ്രത്യേകത വിളക്കിനൊരുപാട് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിനോട് അടുക്കും തോറും നമുക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടും പ്രകാശത്തിൽ നിന്നും അകലും തോറും ഇരുട്ടാണ് ലഭിക്കുക ഒരു പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് വേറെ പ്രകാശം സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയതെന്താശഭൂമികളുടെ പ്രകാശമാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതോ റസൂലേ അങ് അങ്ങ് കത്തുജ്വലിക്കുന്ന ജാജ്വല്യമാനമായ പ്രകാശമെന്നാണ് വിളക്കുമാടമെന്നാണ് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് നൂറെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാശമെന്ന് മുത്തു റസൂലിനെ കുറിച്ചോ പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ജാജ്വല്യമാനമായ പ്രകാശം സ്മരിക്കുന്നതായ വിളക്ക് എന്നാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു പ്രകാശമാണ് ആ പ്രകാശത്തെ ലോകത്തേക്ക് വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആളാണ് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സലാത്ത് പോരാ മുഹമ്മദ് ആവേശം മലതല്ലണം അള്ളാഹു ചാല നമുക്ക് നൽകിയ ശബ്ദം വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആ അനുഗ്രഹമാകുന്ന ശബ്ദം നാം നൽകാൻ ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടത് അള്ളാന്റെ റസൂലി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളാണ് 
അതുകൊണ്ടാരും തന്നെ പിശുക്ക് കാണിക്കരുത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ ഉറക്ക ഉറക്ക സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ അനമിന്നൂരില്ല ഞാൻ അള്ളാന്റെ പ്രകാശമാണ് ലോകത്ത് ഏതൊക്കെ പ്രകാശമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത് ഞാനാകുന്ന പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ലോകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം എന്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം മഹാനായ റസൂല് പറയുന്നു കുന്തു നബിയൻ വ ആദമ ബൈനൽ മാഇ വ തുറാബ് അല്ലെ അബുൽ ബഷർ ആദം നബി അലൈഹി സ്സലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു മനുഷ്യവംശത്തെ പറഞ്ഞ അയച്ചത് ആദം നബി അലൈഹി സ്സലാമിലൂടെയാണ് ആ ആദം നബി ജീവന്റെയും മണ്ണിന്റെയും ഇടയിലായ സമയത്ത് ഞാൻ നബിയായിരുന്നെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി ആ സമയത്തു പോലും ഞാൻ നബിയായിരുന്നു എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂൽ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു നാൾ മഹാനായ ജിബിലീൽ അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അബീബായ റസൂല് ജിബിലീലിനോട് ചോദിക്കുന്നു ജിബിലീലെ അങ്ങേക്കെത്ര വയസ്സുണ്ട് അല്ലാത്തൊരു ചോദ്യാണ് ജിബിലീലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ജിബിലീലെ അങ്ങേക്കെത്ര വയസ്സുണ്ട് മഹാനായ ജിബിലീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ ഏകദേശ വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം കൃത്യമായി എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല മഹാനായ ജിബിലീൽ അലൈഹി സ്വലാം പറയുന്നു റസൂലേ മൂന്നാം തിരശ്ശീലയിൽ ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കാറുണ്ട് ആ നക്ഷത്രം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് എഴുപതിനായിരം കൊല്ലം വേണം ഒരിക്കൽ ഉദിച്ചാൽ പിന്നീട് ഉദിക്കണമെങ്കിൽ എന്ന് ഉദിച്ചാൽ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉദിക്കണമെങ്കിൽ എഴുപതിനായിരം കൊല്ലത്തിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുപതിനായിരം കൊല്ലത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആകാശത്ത് കാണുന്ന നക്ഷത്രമുണ്ടല്ലോ അത് എഴുപതിനായിരം വട്ടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നബിയെ മഹാനായ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാത്ത് വസ്സലാം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ റസൂറുല്ലാഹിത്തങ്ങൾ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാമിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ജിബിരിയിലേ ആകാശ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ എഴുപതിനായിരം കൊല്ലത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ കാണുന്ന പ്രകാശമുണ്ടല്ലോ അത് ഞാനായിരുന്നു ജിബിരിയിലെ എന്ന് മഹാനായ റസൂറുല്ലാഹി അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങളുടെ മഹത്വം എത്രയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മുഖ്മിനീങ്ങളെ അള്ളാഹുത്താല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ തീർന്നിട്ടില്ല മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി അങ്ങനെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മഹത്വം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറയുന്ന ആള് തളർന്നു പോവുകയല്ലാതെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങളുടെ മഹത്വം തീർന്നു പോകുന്നില്ല എത്രത്തോളം എന്നറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സതായ തമ്പുരാൻ റബ്ബിനെ പോലെ ലോകത്താരുമില്ല അല്ലെ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു വ്യത്യസ്തനാണ് ലോകത്ത് റബ്ബിനെ പോലെ കഴിവുള്ളവരാറില്ല ഒരാളുമില്ല റബ്ബിനെ പോലെ കേൾക്കുന്നവരില്ല കാണുന്നവരില്ല അറിയുന്നവരില്ല അതേപോലെ അള്ളാഹു ചാല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവൻ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടികളിൽ ഒരു ഏഖനായ വഹീദുൽ ഹൽക്കിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അയാളെ പോലെ ലോകത്താരുമില്ല അതാണ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഹബീബായ റസൂല് വ്യത്യസ്തനാണ് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കാമല്ലോ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സതായ തുമ്പുരാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം മഹാനായ ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇവരൊക്കെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞയച്ചതെങ്ങോട്ടാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് മൊത്തം പറഞ്ഞയച്ചതല്ല വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരായത്തെങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരായത്ത് നമുക്ക് കാണാം മഹാനായ റബ്ബു സുബാന ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു മഹാനായ ഹൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം വലിയ പ്രവാചകനാണ് ആ പ്രവാചകനെ അള്ളാഹു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് മൊത്തമായിട്ട് പറഞ്ഞയച്ചതല്ല മറിച്ച് യമനിലെ ഇറം എന്ന പട്ടണത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന 
ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ജീവിച്ചൊരു സമുദായത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് മഹാനായ ഹൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ മഹാനായ സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പാറക്കല്ലിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടകത്ത പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രവാചകനാണ് ആ മഹാനായ സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞയച്ചത് വെറും സമൂഹ ഗോത്രത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് പ്രപഞ്ചത്തേക്ക് മൊത്തമല്ല ഇനി മറ്റൊരു പ്രവാചകനെ പരിചയപ്പെടാം മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അമ്മോഷനാണ് മഹാനായ ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മഹാനായ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വടി ആ വടി സൂക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം നൽകിയ മഹാനാണ് ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞയച്ചത് മദിയനിലേക്കാണ് മദിയൻ എന്ന പ്രദേശം ഇന്നും ലോകത്തുണ്ട് പക്ഷെ അവിടുത്തെ പ്രവാചകൻ മഹാനായ ഷുഹൈബ് നബിയല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ലോക പ്രശസ്തനായ പ്രവാചകനല്ല മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് വട്ടം മഹാനായ മൂസ നബിയുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടിയ പ്രവാചകനാണ് പക്ഷേ ആ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞയച്ചത് ബനു ഇസ്രായിലേക്ക് മാത്രമാണ് അല്ലെ ദ യൂണിവേഴ്സൽ മെസ്സഞ്ചർ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവാചകനാണ് മഹാനായ ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നേതാവ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവാചകനായിട്ട് അല്ലെ സന്ദേശകനായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ മഹാനായ ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് മൊത്തം പടച്ചതല്ല ശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഗോത്രത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ് മഹാനായ ഐസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരെ നോക്കിയാലും ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേ മഹാനായ മുഹമ്മദ് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ എങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചതാൻ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ലോകർക്ക് മുഴുവനും ആലമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകമാൻ ആലമീൻ എന്നാൽ ലോകങ്ങളാൻ എന്തൊക്കെ ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ മനുഷ്യരുടെ ലോകമുണ്ട് മലായികത്തിന്റെ ലോകമുണ്ട് പറവകളുടെ ലോകമുണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുടെ ലോകമുണ്ട് മൃഗങ്ങളുടെ ലോകമുണ്ട് ഷഡ്പദങ്ങളുടെ ലോകമുണ്ട് അങ്ങനെ ലോകത്തെന്തൊക്കെ ലോകങ്ങളുണ്ട് ആ ലോകങ്ങളിലേക്ക് മുഴുവനും പറഞ്ഞേച്ചതാണ് ഹബീബായ റസൂർവാഹിത്തങ്ങളെ ആരാണിത് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥൻ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വരയല്ല് കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരംഗത്ത് വികാരങ്ങളുടെ ചലനങ്ങളുടെ ചലനാസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മഹാനായ റബ്ബു സുബാന ചാലയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് മൊത്തം അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങളെ പറഞ്ഞേച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂല് കടന്നു വരുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് നൽകാനുള്ള ഉത്തരം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഹബീബായ റസൂലിനെ പിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സമയം നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ല റസൂലിനെ വേണ്ടുവോളം മനസ്സിലാക്കിയാളാണ് മഹാനായ അബൂബക്കറുസുദ്ദീഖ് നിഴലില്ലാത്ത റസൂലിന്റെ നിഴലായിരുന്നു മഹാനായ സുദ്ദീഖ് തങ്ങള് മഹാനായ റസൂലാഹി ഒരിക്കൽ സഹാബത്തിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ സഹാബാക്കളോട് പറയുന്നുണ്ട് സഹാബാ 
റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സഹാബത്തുണ്ട് മുന്നില് റസൂൽ തന്റെ താല്പര്യം പറയുകയാൻ റസൂലിന്റെ ഇഷ്ടം പങ്കുവെക്കുകയാൻ അല്ല എനിക്ക് നൽകിയ ദുനിയാവിൽ മൂന്ന് കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി അതിലൊന്നാമതായി റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്ന ത്വീപ് സുഗന്ധവജ്ഞനങ്ങളാണ് ഹബീബ് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സുഗന്ധവജ്ഞനങ്ങൾ അത്ര റസൂലിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കാശ് ചിലവാക്കിയതിനേക്കാൾ ഹബീബായ റസൂല് പണം ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ളത് സുഗന്ധം വാങ്ങാനാണ് സുലിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടായിരുന്നു നമ്മളും അത് ഇഷ്ടപ്പെടണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ബുദ്ധി വർദ്ധിക്കാൻ ഏറ്റവും ഗുണകരമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു ചാല റസൂൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഹബീബായ റസൂൽ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു വന്നിസ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാർ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് അവരോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ എന്റെ ഇഷ്ടം നിസ്കരിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന ആനന്ദമുണ്ടല്ലോ ആഹ്ലാദമുണ്ടല്ലോ മനസ്സാന്നിധ്യമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവാകുന്ന പ്രേമവാചനത്തോടുള്ള വല്ലാത്ത അഭിനിവേശമുണ്ടല്ലോ അതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ല തന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ായിത്തങ്ങൾ തന്റെ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഓരോ സഹാബികളോടും അവരോടുള്ള ഇഷ്ടം പറയുകയാൽ അവസാനം മഹാനായ അബൂബക്കറിലേക്ക് എത്തി റസൂർത്തങ്ങൾ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് ചോദിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട അബൂബക്കറെ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്തിനോടാണ് അബൂബക്കറെ മഹാനായ റസൂൽ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയേ അങ്ങേക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോടല്ലേ റസൂലെ ഇഷ്ടം എനിക്കും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ ദുനിയാവിൽ അല്ല തന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നതും മൂന്ന് കാര്യമാണ് ഹബീബേ സഹാബാക്കൾക്കൊക്കെ വല്ലാത്ത ആവേശമായി കാരണം സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഓരോരുത്തർ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ എണ്ണുകയാൻ ഒന്നാമതായി റസൂലിനോട് പറഞ്ഞു നബിയേ റസൂലെ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കലാൻ വെറൊന്നുമല്ല നിസ്കാരല്ല നോമ്പല്ല ഹജ്ജല്ല അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടിരിക്കലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് മഹാനായ അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് രണ്ടാമത്തതായി സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയതോ നബിയെ പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന അങ്ങയുടെ സുന്ദരമായ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖത്തേക്ക് നിരന്തരമായി നോക്കി നിൽക്കലാണ് ഹബീബേ ഈ സിദ്ദീഖിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് മഹാനായ അബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ് റസൂലെ ഒന്ന് നിന്റെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക രണ്ടാമത് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റസൂലെ അങ്ങ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക അങ്ങയുടെ സുന്ദരമായ മുഖം ആശ തീരോളം ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക മൂന്നാമതായി മഹാനായ അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് പറയുകയാണ് അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്യാൻ അങ്ങ് പറയുമ്പോ എടുത്തു തരാൻ അങ്ങ് പറയുമ്പോ സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും തരാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് അങ്ങെന്ത് ആവശ്യം പറയുമ്പോഴും വരിക്കോരി തരലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അതന്നെയാണ് വേറൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ മഹാനായ അബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വന്നിട്ട് റസൂലിനോട് പറയുന്നുണ്ട് നബി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവുണ്ടല്ല അബൂ കുഹാഫ ആ പിതാവ് മുസ്ലിം ആകുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അങ്ങ് അങ്ങയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എളാപ്പയായ അബൂ താലിബ് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കലാണ് എന്റെ വാപ്പ മുസ്ലിം ആകുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്താണ് അങ്ങയുടെ എളാപ്പയായ അബൂ താലിബ് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കലാൻ സുല്ലാഹിത്തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ അബൂബക്കറെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പ മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റസൂലിനോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നബിയേ അങ്ങയ്ക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഏറ്റവും താല്പര്യം അങ്ങയുടെ എളാപ്പയായ അബൂ താലിബല്ലേ 
മഹാനായ റസൂല് പറഞ്ഞു അതെ അബൂബക്കറെ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് നബിയെ എന്റെയും ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് റസൂലിന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ഇഷ്ടം റസൂലിന്റെ താല്പര്യം നമ്മുടെ താല്പര്യം റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നമ്മുടെയും പ്രവൃത്തി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അള്ളാഹു തല തൂഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതായിരുന്നു മഹാനായ അല്ലാതെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് വന്നാമനായതല്ല നോമ്പ് കൊണ്ട് വന്നാമനായതല്ല ഹജ്ജ് കൊണ്ട് വന്നാമനായതല്ല മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെക്കാളും നിസ്കരിച്ച സഹാബികളുണ്ട് മഹാനായ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെക്കാളും നിരന്തരമായി ഖുർആാനോദിയാളികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെക്കാളും ഹജ്ജ് ചെയ്തവരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്നറിയണേ മിനിങ്ങളെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു വിഭാഗത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നറിയുമോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് അവർ കരഞ്ഞതുപോലെ ലോകത്താരും കരഞ്ഞിട്ടില്ല ആ വിഭാഗം നിസ്കാരത്തിൽ കാണിച്ച ഹുഷു പോലെ ലോകത്തൊരു വിഭാഗവും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഏത് വിഭാഗമാണവർ ഹവാരിജികളാണ് പക്ഷേ ഖുർആൻ നോക്കുമ്പോ കേച്ചിൽ വരുന്നവർ നിരന്തരമായി ഓരോ കാലെടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും ഖുർആൻ ഓതിയിരുന്നവർ ആ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് ലോക പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഏകോപിച്ച അഭിപ്രായമാണ് ആർക്കും എതിരഭിപ്രായമില്ല ഓഹും കിലാബുഅഹ്ലിന്യാർ അവർ നരകത്തിലെ നായ്ക്കളാണെന്ന് ലോക പണ്ഡിതന്മാർ അംഗീകരിച്ചതാണ് ആരാണ് ആ വിഭാഗം ഹവാരിജുകളാണ് എന്റെ അവരുടെ സ്ഥാനം നരകത്തിലെ നായ്ക്കളുടെ സ്ഥാനമാകാൻ കാരണം അവർ മഹാനായ റസൂല് സ്നേഹിച്ച അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മരുമകനായ അലിയാര് തങ്ങളോട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ മാനിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഒന്ന് അള്ളാഹുവാണ് രണ്ടാമത്തത് ഹബീബായ റസൂലാണ് ഇത് അംഗീകരിക്കാത്തവർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികള് ലോകത്ത് ഈമാൻ കൊണ്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖാണ് വന്നാമൻ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ അബൂബക്കറിന്റെ ഈമാൻ ഒരു തുലാസിലും ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ റസൂൽ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ സഹാബികൾ അതലാരുണ്ട് മഹാനായ ഫാറൂഖ് ഉണ്ട് റിയാഹു മഹാനായ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാനുണ്ട് മഹാനായ അലിയു ബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ കൈ ാണ് അതിനുശേഷം കടന്നു വന്ന താപീയങ്ങള് മഹാനായ ഉവൈസിൽ കർണിയടക്കമുള്ള മഹാനായ ഹസംബസുരി തങ്ങളടക്കമുള്ള താപീയങ്ങള് അതിനുശേഷം ലോകത്ത് മുഴുവനും ഈ മാന കൊണ്ട് നിറച്ച മഹാനായ സയ്യിദിനി തങ്ങളുടെ ഈ മാനടക്കം മറ്റേ തുലാസിൽ വെച്ചാൽ എന്റെ അബൂബക്കറിന്റെ ഈ മാന കനം കൂടുമെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുസ്തഫ എന്തുണ്ടാ മുമിനിങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ ഈ മാനക്കനമുണ്ടായത് ആലോചിക്കേണ്ട ചരിത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം കൂടുതൽ കൊണ്ടല്ല നോമ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ല നിരന്തരമായി ഖുർആൻ പാരായണമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല നിസ്കാരമുണ്ടായിരുന്നു നോമ്പുണ്ടായിരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനോടൊക്കെയും അതിന്റെ ഒക്കെ മുകളിലായിട്ട് മഹബത്തുർ റസൂൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ മഹബത്ത് എവിടെയാ നമ്മളത് കണ്ടത് മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാത്ത് തീരെ പോരുന്നില്ല മഹാനായ റസൂലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങള് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു നട്ടുച്ച സമയത്ത് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകുന്നതിന് മുമ്പാണ് മഹാനായ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നബി ചിലപ്പ രാവിലെയാണ് വരാറുള്ളത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലാണ് വരാറുള്ളത് ഇതെന്തേ നട്ടുച്ച സമയത്ത് റസൂലിനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നബി എന്തു പറ്റി ഹബീബേ അപ്പോഴാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നത് അബൂബക്കറേ അള്ളാഹു ചാല ഹിജറ പോകാൻ എനിക്ക് സമ്മതം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കേൾക്കലോട് കൂടി മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങള് രണ്ട് മുട്ടും താഴെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് റസൂലിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ അസുഹബത്ത 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 യാ റസൂൽ അള്ളാ എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടുമോ നബിയെ എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടുമോ ഹബീബേ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അബൂബക്കറേ 
അബൂബക്കറെ നീയും പോന്നോളൂ അബൂബക്കറെ ഐഷാബി പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ വാപ്പ സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയുന്ന ഒരാളെയും അതുപോലെ കരയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല മഹാനായ എന്തിനാ കരഞ്ഞത് നാനൂറ് കിലോമീറ്ററുകളോളം സഞ്ചരിക്കാൻ അല്ലെ മല താണ്ടിക്കൊണ്ട് മരുഭൂമി താണ്ടിക്കൊണ്ട് മദീനയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കൂടെ കൂട്ടാൻ സമ്മതം നൽകിയതിന് വേണ്ടിയാണ് മഹാനായ സയ്യുദിന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് കരഞ്ഞത് സുല്ലാഹി തങ്ങൾ മഹാനായ അബൂബക്കറും യാത്ര പോവുകയാൽ വല്ലാത്ത ദുർഘട പാതകളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകേണ്ടത് വിശാലമായ യാത്രയാണ് പിന്നിൽ ശത്രുക്കളാൻ വലതുഭാഗത്തും ശത്രുവാണ് ഇടതുഭാഗത്തും ശത്രുവാണ് എങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് വല്ലാത്ത ഭയപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഏത് സമയത്തും പിടിയിലകപ്പെടാം അല്ലെ ഇനാമ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കിട്ടുന്ന ആൾ പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നൂറ് ഒട്ടകം തരാൻ പരക്കപ്പാച്ചിലാണ് കുറേശികൾ എവിടുന്ന് കിട്ടും കാരണം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വലിയ സമ്പത്താണ് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാത്തങ്ങളും അബൂബക്കറും സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് മഹാനായ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളടുക്ക് മുമ്പിലൂടെ ഓടുകയാണ് കുറെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ പിന്നെയും പിന്നാലെ വരും അസൂലാഹി തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഓടും ചിലപ്പ വലത്തെ ഭാഗത്ത് വരും ചിലപ്പ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് വരും സിദ്ദീഖ് തങ്ങളോട് റസൂലാഹി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് പറ്റി സിദ്ദീഖ് എന്തിനായി ഏർപ്പാടുകൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് മഹാനായ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ആലോചിക്കും ശത്രുക്കൾ പിന്നാലെ വന്നാലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പിന്നാലെ ഓടുന്നുണ്ട് പിന്നാലെ വരുമ്പോ ഞാൻ ആലോചിക്കും മുമ്പിൽ ആരെയും ചാടി വീണെന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മഹാനായ ഈമാനിന്റെ പ്രതീകമായ അപൂപകരണ ശുദ്ധിഹുന്നോട് പറയാൻ അവസാനം ഇവര് ഗുഹയുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നുണ്ട് സിദ്ദിക്ക് തങ്ങൾ റസൂലിനെ തടഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു നബിയെ ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് കടക്കരുത് സുല്ലാഹിത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തേ അബൂബക്കറെ ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നതും നീ പ്രവേശിക്കുന്നതും സമല്ലേ അപ്പൊ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറയുന്നൊരു വർത്താനുണ്ട് അല്ല നബിയെ ഞാൻ പ്രവേശിച്ചു എന്ന വല്ല ഇത ജന്തുക്കളും എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനൊരു അബൂബക്കറിന് നഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പിന്നെ ആരാണുള്ളത് മഹാനായ അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹു നേരെ കയറി ഗുഹയിലേക്ക് വല്ലാത്ത ചരിത്രമാണ് ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല മഹാനായ അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് ഗുഹയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഓരോ കഷ്ണങ്ങൾ തുണി കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ചിട്ട് ഓരോ ദ്വാരങ്ങളും അടക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം ഒരു ദ്വാരം മാത്രം ബാക്കിയായപ്പോ തന്റെ തള്ളം വിരൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കാലിന്റെ തല്ല വിരൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് റസൂലിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് സയ്യിദിന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് അള്ളാന്റെ റസൂല് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ തന്റെ മടി വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നബിയേ ഉറങ്ങിയാലും ഹബീബേ അള്ളാന്റെ റസൂല് തല വെച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല മിനി ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല വല്ലാത്ത ക്ഷീണമുണ്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ കാലിലേക്ക് എന്തോ കടിയേൽക്കുകയാണ് പാമ്പിന്റെ കടിയേൽക്കുകയാൻ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ കാല് വലിച്ചില്ല എന്തേ കാല് വലിക്കാത്തത് അള്ളാന്റെ റസൂല് മടിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയാൻ കാല് വലിച്ചാൽ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുക എന്നല്ലാതെ വേറൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് വലിച്ചില്ലെങ്കിലോ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാവുകയാൻ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ കാല് വലിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുമെന്ന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളതോ റസൂലിന്റെ ഉറക്ക് പോകുമെന്നൊരു പ്രശ്നം മാത്രമാണ് ഇവിടെയാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലിയല്ലാഹു സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് വില കൊടുത്തതല്ല പിന്നെയോ റസൂലായി തങ്ങളുടെ നൈമശീകമായ സുഖമാകുന്ന ഉറക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുള്ളൊരു സുഖാണ് അത് പോയാ വല്ല നഷ്ടമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ റസൂലാഹി തങ്ങളുടെ ഉറക്കിന് സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ വില കൊടുത്ത മഹാനാണ് സയ്യിദിന അബൂബക്കർ 
അല്ലെ ശുദ്ധീകൃതിയുള്ളാഹുനോട് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹാബി വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല മനുഷ്യ നിന്റെ ജീവൻ പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉറക്കിന് വില കൊടുക്കണമെന്ന് നിനക്ക് ഏത് കിതാബിലാ കണ്ടത് ഏത് ഖുർആാനാ നിനക്ക് തെളിവ് അല്ലെ നിന്റെ ജീവൻ പോവാൻ നിൽക്കുമ്പോ റസൂലിന്റെ ഉറക്കിന് നീ വില കൊടുത്തില്ലേ ഏത് കിതാബ് കണ്ടിട്ടാ നീ ചെയ്തത് എന്ന അബൂബ് ക്രിസ്ദീഖ് തങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിഡ്ഢികളെ പോലെ വിഡ്ഢികളല്ല സഹാബാക്കൾ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചില്ല കാരണം എന്താ അവർക്കറിയാം ഈ മാനെന്നാൽ സ്നേഹമാണ് ആരോടുള്ള സ്നേഹം മഹാനായ റബ്ബിനോടുള്ള സ്നേഹം പിന്നെ ആരോടുള്ള സ്നേഹം പിന്നെ ഹബീബായ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഈ മാനെന്ന് പൂർണമായ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സഹാബത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തതും നിങ്ങള് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ചെറിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മളുടെ പ്രശ്നമാണ് ആ ഹബീബായ റസൂലിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് റസൂലിനെ നേരിട്ടവർ കാണുന്നുണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഹബീബായ റസൂലിന് ശരിക്കും അവർ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ റസൂലിനെ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ എല്ലാ മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സിലും ഓരോ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലും ഹബീബായ റസൂലിനോട് അഗാധമായ സ്നേഹം വരും മിനിങ്ങള് ഒരു സംശയമില്ല റസൂലിനെ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ എല്ലാവർക്കും അള്ളാൻ റസൂലിനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവും റസൂലിനെ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവു വേറെന്തിനൊക്കെ നമ്മൾ പണം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആരാണ് റസൂൽ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങളെ നേരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് റസൂലിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചവരാരാണ് റസൂൽ ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങൾ പഠിച്ചവരാണ് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവ് അള്ളാഹ് റസൂലിനെ പഠിച്ചാൽ എല്ലാ മേഖലയിലും ഹബീബ് നമുക്ക് വലിയ മാതൃകയാണ് അള്ളാഹു താല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനായ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സഹാബത്തിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ സഹാബത്തിങ്ങനെ മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൻ ആ സദസ്സിലേക്കാണ് റസൂൽ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് മുസാ നബി അങ്ങനെയുള്ള ആളാൻ മുസാ നബി അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച ആളാൻ റസൂൽ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് ഇത് പറഞ്ഞു കേട്ടു വന്നിട്ട് റസൂൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സഹാബാ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ റസൂൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാൻ സഹാബത്ത് പറയുകയാണ് നബിയേ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ അങ്ങെ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നബിയെ അള്ളാന്റെ റസൂലുടനെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബ നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം മഹത്വം പറഞ്ഞ മൂസാ നബി ഉണ്ടല്ലോ ലൗകാന മൂസാ ഹയ്യൻ ലമാ വസിയാഹൂ ഇല്ലത്തിബായി ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സമയത്തെങ്ങാനും മൂസാ നബി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടാവുകയും ആ മൂസാ നബി എന്നെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മൂസാ നബിക്ക് അഡ്രസ് ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഏത് പ്രവാചകനാകട്ടെ റസൂൽ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങൾ വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പ്രവാചകൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ പ്രവാചകനല്ല നബിയല്ല ഉറപ്പല്ലേ മുസാ നബിയാണെങ്കിലും ഐസാ നബിയാണെങ്കിലും എന്തിനധികം അവസാന കാലത്ത് ഐസാ നബി പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഐസാ നബി നബിയല്ല പിന്നെയോ ഹബീബായ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട രംഗം മാത്രമാണ് ആ മഹാനായ ഐസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഗജാലിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കല്യാണം കഴിക്കലാണ് ഇസാനബി പോകുമ്പോ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല അവസാനം വന്ന കല്യാണം കഴിക്കും എന്തേ കാരണം റസൂലിന്റെ സുന്നത്താണ് പഠിക്കണം നമ്മൾ മഹാനായ ഐസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം വന്നിട്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കബറിന് ചാരെ എന്നെ മറമാടണമെന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഐസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ാണ് പിന്നെയും റസൂല് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്ത് അള്ളാഹു തപിടപൊടിയാക്കിയതിന് ശേഷം പുനർജന്മം നൽകാനുണ്ട് ആദ്യമായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ഈ പുനർജന്മം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് മഷറയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആൾ ഞാനായിരിക്കും സഹാബായെന്ന് റസൂൽ 
പിന്നെ യും റസൂല് പറയുന്നു അന അവ്വലും അയ്യുഹല്ലിക്കു ഹൽക ചബാബിൽ ജന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ വാതിലിന്റെ വട്ടക്കണ്ണി പിടിച്ചു കൊൽക്കുന്ന ആൾ ആദ്യത്തെ ആൾ ഞാൻ ആയിരിക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി അന അവ്വലും അയ്യദ്ഖുലുൽ ജന്നത വ മഗീഫു ഖറാഇൽ മുഅ്മിനീൻ ആദ്യമായി സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ കവാടം കടന്നകത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് ഞാൻ ആയിരിക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി എൻ്റെ കൂടെ അന്നുണ്ടാകുന്നത് വി 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 ഐ പികളല്ല വി വി ഐ പികൾ വിശ്വാസികൾ പെട്ട ദരിദ്രവാസികളായിരിക്കും എന്റെ പിന്നാലെ ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവനും ാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹബീബ് പറയുന്നു അള്ളാഹു താല എനിക്ക് മാത്രം സൗഭാഗ്യമായി തന്നതാണ് ഹൗലിൽ ഹൗസർ എന്ന് പറയുന്നത് സുന്ദരമായ പാനീയമാണ് അഹ്ലാമിനൽ അസ്ലി തേനിനേക്കാൾ മാധുര്യമുള്ളതാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് സമാനമായി കോപ്പകളുണ്ട് ആ ഹൗലിന്റെ അകത്ത് ആ ഹൗല് നൽകപ്പെട്ട പഞ്ഞാനാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹു അലൈഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാൽ ഇനിയും ഹബീബിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം മിനിങ്ങള് ആ റസൂലിനെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെന്തും വലിയ അത്ഭുതമാണ് റസൂല് കടന്നു വന്ന മണ്ണാണ് മദീനയിലെ മണ്ണ് ആദ്യത്തെ പേര് യശ്രി ബന്നാട് റസൂല് കടന്നു വന്നതോടുകൂടി ആ മണ്ണിന്റെ പേര് തൊയ്ഭയെന്നായി അല്ലെ റസൂല് വന്നതോടുകൂടി ആ മണ്ണിന് പവിത്രതയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മദീന റസൂലുള്ളാഹിത്തങ്ങൾ കടന്നു വന്നതോടുകൂടി ലോകത്ത് അത്ഭുതമുള്ള മണ്ണായി മാറിയില്ലേ മിനിങ്ങള് ദിന എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ ഈമാനിന്റെ ഗേഹമാണ് സങ്കേതമാണ് അതാണ് റസൂല് പറയുന്നത് ഇന്നൽ ഈമാനലയ മദീന അവസാന കാലമാകുമ്പോ ഈമാന മദീനയിലേക്ക് ചുരുങ്ങുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ മദീനയിൽ എത്തിപ്പെടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു റബുൽ ഇസ്സായ തമ്പുരാ നമുക്ക് നൽകട്ടെ പിന്നെന്താണ് മദീനയുടെ അത്ഭുതം സുലാഹി തങ്ങളിൽ ചെന്ന് പോയ മണ്ണാണല്ലോ അത് ആ മണ്ണിലേക്ക് ദജാല് കടന്നു വരൂല ഏതാണ് ദജാൽ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണമാണ് ദജാൽ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ദജാല് കടന്നു വരുമെന്നുള്ള റസൂല് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസമാണ് അവന്റെ സഞ്ചാരം ആ ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് യൗമുൻ കസന യൗമുൻ കസന ഒരു ദിവസം ഒരു വർഷത്തിന്റെ വഴിദൂരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി വയ്യൗമുൻ കഷഹിരിൻ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒരു മാസത്തെ വൈദർഘമാൻ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വയ്യൗമുൻ കജുമാ ഒരാഴ്ചയുടെ വഴിദൂരം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദീർഘ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി ഈ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരു വർഷത്തിന്റെ ദുരമാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഒരു മാസത്തിന്റെ ദീർഘ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരാഴ്ചയുടെ ദീർഘ്യമാണ് ബാക്കിയുള്ള ദിവസം നമ്മുടെ സാധാരണ ദിവസങ്ങളെ പോലെയുള്ള ദിവസമാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മദീനയിലേക്ക് ദജാല് കടന്നു വരില്ല എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞത് വിബർഗത്തി മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ബർക്കച്ചാണ് റസൂലുള്ളാഹിത്തങ്ങൾ കടന്നു വന്നതിന്റെ വർക്കത്താണ് ലാഹു ചാല മദീനത്ത് മണ്ണെടുത്തിട്ട് കണ്ണിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്ക് നൽകട്ടെ മഹാനായ കവി അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാല് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ കണ്ണിന്റെ സുർമ എന്ന് പറയുന്നത് മദീനത്ത് മണ്ണാണ് ആ മണ്ണെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് പറയും എന്റെ കണ്ണിലെ സുർമയാണ് മദീനത്ത് മണ്ണ് എന്ന് മഹാനായ അല്ലാമ മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ 
വലിയ പ്രത്യേകതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അമണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത അമണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത അതീസുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം വിശ്വാസികളുടെ വിളക്കുമാടമാണ് മദീന മദീനയിൽ ആരെങ്കിലും രോഗിയായാൽ രോഗികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റസൂൽ തങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് അല്പം മണ്ണടിക്കുമത്രേ എന്നിട്ട് റസൂലിന്റെ ഉമുനീരതിൽ പുരട്ടിയിട്ട് രോഗിക്ക് അവന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതാണ് അവന്റെ ചികിത്സ എന്നിട്ടെന്താണ് റസൂൽ തങ്ങൾ പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ പേര് കൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് മദീനയുടെ മണ്ണാണ് ഇതിൽ കലർത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉമനീരാണ് നമ്മളുള്ള രോഗികൾക്ക് അത് ശമനമാണെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ അസുഖം വന്നാൽ മണ്ണെടുത്തിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല മഹാനായ ഒമർ ബുൻ അൽ ഹത്താബർ അലി അള്ളാഹുന്നു രാജ്യം ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മദീനയിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് മഹാനായ ഒമർ ബുൻ അൽ ഹത്താബ് തങ്ങള് ജനങ്ങളെല്ലാവരെയും പള്ളിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയാൻ എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് കിടക്കുന്ന മണ്ണാണ് മദീനയിലെ മണ്ണ് ഈ മദീനയിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല തിന്മ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു വട്ടം എങ്ങാരൻ ഈ മദീന കുലുങ്ങിയാൽ ഈ മദീനയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പോകുമെന്ന് മഹാനായ സീദിന ഉമർബനുൽ ഹത്താബ് അല്ലെ പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തിന്മ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് കിടക്കുന്ന മണ്ണിൽ ആരെങ്കിലും തമ്മാടിത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തിക്കൊള്ളുയൻ കാരണം ഇനി ഒരു വട്ടമെങ്ങാനും മദീന കുലുങ്ങിയാൽ ലാ ഉസാക്കിൻ എന്നെ കുംഫിഹി പിന്നെ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ലെന്ന് മഹാനായ സയ്യദിന ഉമർബിൻ അൽ ഹത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലേ ഓരോ മഹാന്മാരും മദീനയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രീതികൾ മഹാനായ സയ്യദിന ഇമാം മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻ മാം ഷാഫിർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഉസ്താദാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ഹദീസ് മനപ്പാടമാക്കിയ ലോകത്ത് ബുദ്ധിയുടെ അത്ഭുതം കാണിച്ച ആളാണ് ഉസ്താദാണ് മഹാനായ മാം മാലിക് അള്ളാഹുന്നു ആ മാലിക് റലി അള്ളാഹുന് ഒരിക്കൽ പോലും മദീനയിലൂടെ ചെരുപ്പിട്ട് നടന്നു പോയിട്ടില്ല വാഹനത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം റസൂൽ അള്ളാഹിത്തങ്ങൾ നടന്നു പോയ മണ്ണാണ് അതുമാത്രമല്ല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാവുന്ന വലിയൊരു സത്യമുണ്ട് ഒരിക്കലല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന് പോയിട്ടില്ല വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു സുന്നത്തായ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടേയില്ല ഒരു ഹജ്ജല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ വേറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞത് ഞാൻ എങ്ങാനും മദീന വിട്ടുപോയാൽ വേറെവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് മരിച്ചാൽ റസൂല് കിടക്കുന്ന മണ്ണിൽ എനിക്ക് കിടക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അത് പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോലും ഒരു വട്ടമല്ലാതെ പോവാതിരുന്നതെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദുനാൻ അതേപോലെ മധുഹബിന്റെ മറ്റൊരു ഇമാമാണ് സയ്യിദുന അബുൽ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റലി അള്ളാഹുന്നു ധനസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നാൽപ്പത് വട്ടം ശരീരത്തിലേക്ക് വിഷജന്തു വന്നിട്ട് കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാൽപ്പത് വട്ടം തേളു കടിയേറ്റിട്ടും എന്റെ ശരീരം മനക്കാതിരുന്നത് ആ സമയത്ത് മഹാനായ അബു ഹനീഫ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഹബീബായ റസൂല് കിടന്നുറങ്ങുന്ന മദീനയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അസ്വസ്ഥനാകുന്നത് എന്നാ റസൂല കിടക്കുന്ന മണ്ണിൽ കിടന്നിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെയാ അസ്വസ്ഥനാകാൻ പറ്റും കടിച്ചോട്ടെ റസൂല കിടക്കുന്ന മണ്ണല്ലേ അതാണ് സ്നേഹമെന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്നേഹം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ആ സ്നേഹം നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ കഴിയുന്നില്ല എന്തേ കാരണം റസൂൽ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല റസൂലിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ ഹബീബായ റസൂല് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാം ഹബീബായി മാറുന്നതാണ് പിന്നെ ചിന്ത ഹബീബായി മാറുന്നതാണ് പിന്നെ ആലോചന ഹബീബായി മാറുന്നതാണ് മഹാനായ ഒരു സഹാബി എപ്പോഴും റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരാറുണ്ട് എന്നിട്ടൊരിക്കൽ റസൂൽ ഉള്ളാഹിത്തങ്ങളെ അടുത്തു വന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നു നബിയേ 
ഞാനാകെ ക്ഷീണിച്ചു പോയി ഹബീബേ റസൂല് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്ത് പറ്റി നിനക്ക് രോഗം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അയാള് പറഞ്ഞു അതേ നബിയെ ഞാൻ രോഗിയാണ് ഹബീബേ എന്ത് രോഗമാണ് മോനെ നിനക്ക് പറ്റിയത് എനിക്ക് പ്രേമമാണ് എനിക്ക് പ്രേമാണ് എനിക്ക് പ്രേമ രോഗമാണ് ഹബീബേ ആരോടുള്ള പ്രേമമാണ് നബിയെ അങ്ങയോടുള്ള പ്രേമമാണ് തെളിയിച്ചു പറയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പ സഹാബി പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കും ഭംഗിയെ കാണണമെന്ന് തോന്നും ഞാൻ മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വരും നബിയെ അങ്ങനെ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും വസൂലേ പിന്നെ കുറെ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് പോകും വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ പിന്നെയും അങ്ങയെ കാണണമെന്ന് പൂതിയുണ്ട് നബിയെ പിന്നെയും ഞാൻ അങ്ങയെ കാണാൻ വരും വസൂലേ പക്ഷെ ഇപ്പ എന്റെ പ്രശ്നം എന്തെന്നറിയുമോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി വസൂലേ ഞാൻ എങ്ങാനും മരിച്ചാൽ ഞാൻ കബറിലേക്ക് പോയാൽ എനിക്കങ്ങയെ കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഹബീബേ ഞാൻ മഷറയിൽ ചെന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ അങ്ങുള്ള സ്വർഗവും ഞാനുള്ള സ്വർഗവും എത്ര വിശ്വാസമുണ്ട് മാബൈന ദറജത്തൈനി മാബൈന ആകാശഭൂമികളുടെ വ്യത്യാസമുണ്ടാവൂലേ അങ് ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തായിരിക്കൂലേ നബിയെ അങ്ങയെ കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ ഹബീബേ അതാലോചിച്ച് ഞാൻ രോഗിയായി പോയി ഹബീബേ ഞാൻ മെലിഞ്ഞു പോയി ഈ സഹാബിയുടെ സ്നേഹത്തിനു മുന്നിൽ എന്തു പറയണമെന്നറിയാതെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ആകെ കുഴങ്ങിപ്പോയി അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ജിബരിയിൽ അലൈസലാത്തു വസ്സലാം വന്നിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ കൂതിക്കൊടുക്കുന്നത് നബിയെ ആ സഹാബിയോട് അസ്വസ്ഥനാവല്ല എന്ന് പറയണേ നബിയെ അള്ളാഹു ചാല പരിഹാരം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരാരെയാണ് പ്രേമിക്കുന്നത് അവരാരെയാണ് അനുകരിക്കുന്നത് അവരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് മഹാനായ ജബിരി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വാക്യം ഓദിക്കേൽപ്പിക്കുകയാൻ ായ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങള് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് സഹാബി സന്തോഷം കൊണ്ട് മതിമറക്കുകയാണ് അപ്പൊ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ പിൻപറ്റാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായാൽ ഹബീബ് പറയുന്നത് ആവേശമായാൽ ദീന് ആവേശമായാൽ ഞാൻ മുസ്ലിം ആണെന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നിയാൽ റസൂലിന്റെ സുന്നത്താകുന്ന താടി വെക്കുന്നത് അഭിമാനമായി തോന്നിയാൽ അള്ളാഞ്ഞ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് അഭിമാനമായി തോന്നിയാൽ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം അഭിമാനമായി തോന്നിയാൽ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിലേക്ക് നേരത്തെ വരുന്നത് ഞാൻ മുസ്ലിം ആണ് റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആഘോഷമാണ് ഇതൊരു ആവേശമായി ഹൃദയത്തിലുണ്ടായാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഹബീബായ റസൂലിനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു താല തൂഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അല്ലേ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് അത് വലിയ കാര്യാണ് അത് മുറുക പിടിച്ച ആളുകളൊക്കെ ലോകത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനായൊരു മനുഷ്യൻ ഈ കേരളക്കര മുഴുവനും അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച മഹാനായ കണ്ണിയത്ത് സ്ഥാപന പരിചയമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ മഴയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിളിയാണ് യാവതൂത് 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 പിന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഏത് നാട്ടിലേക്കും മഴ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഹാനായ എത്രയോ നാടുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാൻ അവരുടെ കറാമത്ത് അള്ളഹാനോടൊരു ദ്വയാണ് പിന്നെ മഴയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെറുതെ അത്ഭുതം കാണിച്ചതല്ല മഹാനായ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളെ പിൻപറ്റിയതാണ് ഏത് നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഏത് നിമിഷവും റസൂലിന്റെ സുന്നച്ചാൻ 
ഒരിക്കലെ എറണാകുളത്തേക്കൊരു സമ്മേളനത്തിന് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് മഹാനായ കണ്ണിയ തുസ്താദ് ആകപ്രായമായി ശരീരമാകെ തളർന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് യുവാക്കൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് നിർത്തണം എന്നെ ഒന്ന് നിർത്തിത്തരണം കൊണ്ടുപോകുന്ന യുവാക്കൾ ചോദിച്ചെന്തു പറ്റു സ്ഥാതെ എനിക്കൊന്ന് തുപ്പണം എന്നെ ഒന്ന് ഇടത്തോട്ട് ചെരിച്ചു തരുവോ മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നെ ഒന്ന് ഇടത്തോട്ട് ചെരിച്ചു തരുവോ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം നമ്മളൊക്കെ നിസ്സാരമായി കാണുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ വലതുഭാഗത്ത് തുപ്പ മുമ്പോട്ട് തുപ്പ കറാഹത്താണ് സുർലാഹി തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിനെതിരാണ് പക്ഷെ മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ശരീരം തളർന്നു കിടക്കുമ്പോഴും അപശനായി മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടെ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോഴും മഹാനായ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് മറന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കാൻ സാധിച്ചത് മുമിനീങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ലോകത്ത് കടന്നു പോയ മഹാന്മാരൊക്കെ മഹാന്മാരായത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചരിത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മഹാന്മാരായ സഹാബത്തല്ലാന്റെ റസൂലിന്റെ ചരിത്രത്തോളം അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് കണ്ടത് മഹാനായ സയ്യുദിനാമറുമുനിൽ ഹത്താബ് ഒരിക്കൽ ഹുത്തബക്ക് വേണ്ടി ഹുത്തബ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി താൻ ഭരണം നടത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് ഒരു വീട്ടിന്റെ മുന്നിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓബുചാലിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന വഴിയിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നൊരു പൈപ്പുണ്ട് മഹാനായ സയ്യുദിന ഉമർ അലി അള്ളാഹിന് ആ വഴിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ആ പൈപ്പിലൂടെ കോയി അറുത്തതിന് ശേഷമുള്ള രക്തം കടന്നു വന്നു മഹാന്റെ ശരീരത്തിലായി ദേഷ്യം വന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ ഉമർ ബുനിൽ ഹത്താബ പൈപ്പങ്ങ് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു മിനിങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് രക്തക്കറയാകുന്നത് ആകെ ദേഷ്യം വന്ന് ആ പൈപ്പങ്ങ് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു നേരെ പോയി നിസ്കാരത്തിന് പങ്കെടുത്തു വസ്ത്രം മാറ്റി വന്നിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മഹാന്മായ സഹാബാക്കൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോ മഹാനായ അബ്ബാസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് മുർബുനിൽ ഹത്താബിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആ രക്തം വന്നിട്ടുള്ളത് മഹാനായ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോ പൈപ്പ് പൊട്ടിച്ച് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആ പൈപ്പ് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത് വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞ ഓമർ കടന്നു പോകുമ്പോ ശരീരത്തിലേക്ക് രക്തമായപ്പോ ദേഷ്യം വന്ന് പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞതാണ് മഹാനായ അബ്ബാസ് റലിയുള്ള പറഞ്ഞ സാരമില്ല പക്ഷേ വേഗം മഹാനായ ഉമറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഉമറെ പൈപ്പ് പൊളിച്ചത് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ ആരാണ് ആ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചതെന്നറിയുമോ മഹാനായ ഉമർ റലിയുള്ള അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയാണ് ആ പൈപ്പ് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാന്റെ റസൂലി നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളാണ് ഇത് കേട്ടതോടു കൂടി മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹിന് കരയാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് അബ്ബാസെ നീ പറയുന്നത് അള്ളാനെ പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ അവലാഹു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ബിയദിഹി അള്ളാന്റെ റസൂല് സ്വന്തം കൈകൊണ്ടത് സ്ഥാപിച്ചതാണോ നീ പറയുന്നത് ശരിയാണോ അബ്ബാസ് മഹാനായ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ വല്ലാ ഈ വല്ലാ അള്ളാനെ തന്നെയാണ് സത്യം മുത്ത് റസൂലാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇത് കേട്ടതോടു കൂടി മഹാനായ ഉമർ കരയുകയാണ് എന്നിട്ട് അബ്ബാസിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ പൈപ്പ് അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ ശരീരത്തിൽ എന്റെ പുറത്ത് ചവിട്ടിയിട്ട് ആ പൈപ്പ് അവിടെ തന്നെ സ്ഥാപിക്കണേ അബ്ബാസ് ആരാണിത് പറയുന്നതെന്നറിയണേ നിങ്ങള് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് മറുപുനിൽ ഹത്താബാണ് തന്റെ ശരീരം താഴ്ത്തിക്കൊടുത്തിട്ട് അബ്ബാസ് ോട് പറയുന്ന അബ്ബാസ് എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിക്കാരനെ അബ്ബാസ് മഹാനായ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വേണ്ട ഉമറ് വല്ല ജോലിക്കാരെയും വിളിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തോളാം പക്ഷെ ഉമർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് വല്യ പാതകമായി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിൽ കയറി നിൽക്കണേ മഹാനായ അബ്ബാസ് തങ്ങൾ 
കയറുകയാണ് ഉമറിന്റെ ശരീരത്ത് എന്നിട്ട് എവിടെയാണോ പൈപ്പ് ഉണ്ടായത് ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ ഉമർ മുനിൽ ഹത്താബ് ഇത് പറയുന്നത് തന്റെ മുതുക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്നത് തന്റെ ശരീരം താഴ്ത്തി കൊടുക്കുന്നത് ചവിട്ടാൻ വേണ്ടി തങ്ങളോടുള്ള വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് മിനിങ്ങള് തങ്ങൾ തൊട്ടതിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് റസൂൽ സ്പർശിച്ചതിനോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ് മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എത്ര വലിയ സംഭവമാണിത് സഹാബാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് റസൂൽഹി തങ്ങളെ കണ്ടത് ആ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ഒരു സഹാബി മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മുമ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരികയാണ് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് സഹാബാക്കളൊക്കെ പള്ളിയിലിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് റസൂൽഹി തങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൂമൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് നിൽക്കണേ ഒരു സഹാബി പള്ളിയുടെ വക്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരുമ്പോഴാണ് റസൂൽഹി തങ്ങൾ ജിനിസു നിങ്ങൾ ഇരിക്കണേ എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കേണ്ട താമസം എവിടെ വെച്ചാണോ സഹാബി കേൾക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് മറ്റുച്ച സമയമാണ് സുഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു സഹാബി വന്നു നോക്കുമ്പോ ഈ സഹാബി പുറത്തിങ്ങനെ മണ്ണിലിരിക്കുകയാണ് ശരീരം മുഴുവനും വാർന്നൊലിക്കുന്നുണ്ട് വിയർപ്പിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വേഗം റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങളോട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയേ ഒരു സഹാബി പുറത്തേക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ സുഹൃത്തായിത്തങ്ങൾ ഓടി വന്നു നോക്കുമ്പോ സഹാബ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വിയർത്തൊലിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്ത് പറ്റി നിനക്ക് അയാൾ പറയുന്നു നബിയെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോ അങ്ങിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല നബിയെ സൂല് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പള്ളിയിലുള്ളവരോടല്ലേ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതെനിക്കറിയേണ്ടതില്ല അങ്ങിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതെവിടെ വെച്ചാണെന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നബിയെ ഞാൻ ഇരുന്ന് കളഞ്ഞത് വഴിപ്പെടാൻ നീ കാണിച്ച ഈ താല്പര്യം ഉണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നന്മയുടെ വിഷയത്തിലും നിന്റെ താല്പര്യത്തെ അള്ളാഹു അധികരിപ്പിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് മഹാനായ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ആ സഹാബിയോട് പറയുകയാണ് സുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ആ സഹാബിക്ക് കിട്ടുകയാണ് മുഖ്മിനിങ്ങളെ ആലോചിച്ചു നോക്ക് മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടത് എന്ന് മഹാനായ സയ്യിദിന അബ്ദുല്ലാഹ് ബിൻ ഉമർ തങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആപ്പിള് കിട്ടി ആപ്പിള് പിടിച്ചിട്ട് കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള സഹാബിയുടെ കയ്യിലേക്ക് അത് കൈ കൈമാറി സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തേ നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ആപ്പിള് കഴിക്കാറില്ലേ മഹാനായ സഹാബി പറഞ്ഞു ആപ്പിള് കഴിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല മറിച്ച് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളീ ആപ്പിള് എങ്ങനെയാണ് മുറിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആപ്പിള് കൈമാറിയത് എന്ന് മഹാനായ സയ്യിദിന അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റലിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം മഹാനായ ഉമർ റലിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുസ്ലിം ആയതിനു ശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ എന്റെ ഭാര്യയുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടേയില്ല എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ ഭാര്യയുമായി ഞാൻ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചതിനു ശേഷം ഹബീബായ റസൂലിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം മിനിങ്ങളെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞല്ലോ മഷറയിൽ വരിവരിയായി നിർത്തപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് വിഭാഗത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് വിഭാഗവും എന്റെ വിഭാഗമാണ് എന്റെ ഉമ്മച്ചാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ഈ തൊണ്ണൂറ് വിഭാഗം റസൂല് പറഞ്ഞ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടല്ലാതെ അതിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ എന്റെ ഭാര്യയുമായി ഞാൻ ബന്ധപ്പെടാറേ ഇല്ലെന്ന് മഹാനായ സയ്യിദിന ഉമർ ബുനിൽ ഹച്ചാബ് 
मनुष्य मुस्तफा मुस्तफा महानूलोर्शी स्वतंत्रोटिंग वर्तान पर इन दंपति कहिया प्रायस्पर विदेश महान मगन प्रियमो मुस्तफा <laughs> ऐसी पिता मतृकया अगे आ मगने बहुमान 
സൂലി പഠിപ്പിക്കുക ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവായ റസുലുല്ലാഹി ഒരു മകൾ അതും പെൺകുട്ടി കടന്നു വരുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റുക സ്വീകരിക്കുക അത്ഭുതല്ലേ മുമിനിങ്ങളെ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി എത്രത്തോളം ഹുത്ത് ബോധിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോലും വല്ല ഇബാദത്തല്ല ഹുത്ത് നിർവഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ ഹസൻ ഹുസൈൻ അലിയല്ലാഹുഅൻഹുമ കടന്നു വന്നാൽ അല്ലാഹുന്റെ റസൂൽ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹുത്ബ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മഹാനായ ഹസൻ ഹുസൈൻ അലി അല്ലാഹു അൻഹുമയ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുമായിരുന്നു നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എത്ര നല്ല പിതാവിനെയാണ് റസൂൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ആ ഹബീബിനെ മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ തിരിച്ച് സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ൾക്കുമാറാകട്ടെ തീർന്നിട്ടില്ല ആ ഹബീബ് വീട്ടിലുള്ള അവസ്ഥ ഐഷാബിബി പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ അടിച്ചു വരാറുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് സ്വന്തമായി വസ്ത്രം തുന്നുമായിരുന്നു നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പക്ഷേ എന്ത് വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടാലും നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായാൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പിന്നെ ഞങ്ങളുമായി യാതൊരു മൈൻഡുമില്ല അതാണ് നിസ്കാരത്തിന് റസൂല് കൊടുത്തിരുന്നതായ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുവരെ എല്ലാ ജോലിയിലും റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അടിച്ചു വാരാനുണ്ടാകും വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ജോലിയുണ്ടോ അതൊക്കെ റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ ചെയ്യും പക്ഷെ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായാലോ പിന്നെ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല നേരെ പള്ളിയിലേക്കാണ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നല്ല ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് ഭാര്യമാര് കൂടുംബ പ്രശ്നങ്ങളും കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ വിട്ടുവീഴ്ചയായിരുന്നു എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായിരുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയാണ് ആയിഷ കൂട്ടത്തിൽ ഇളയവളാണ് ആയിഷ ഒരു ദിവസം ആയിഷ ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിലേക്ക് മഹദിയായ സഫിയ ബീവി കടന്നു വരുന്നത് റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാരിൽ നല്ല കൈപുണ്യമുള്ള പെണ്ണാണ് മഹദിയായ സഫിയ ബീവി നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകും ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ചില സ്ത്രീകൾ അവരെന്ത് കുത്തിക്കുറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നാലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചില സ്ത്രീകൾ പാചക സഹായം ഇമ്പിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കിയാലും ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അങ്ങനെയുണ്ട് ഹദിയായ സഫിയ ബീവിയാണ് റസൂൽ ലാഹി തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ ഏറ്റവും കൈപുണ്യം അള്ളാഹു കൊടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ട മഹദി ഒരു ദിവസം റസൂൽ ലാഹി തങ്ങൾ ഐഷ ബീവിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോഴാണ് റസൂൽ ലാഹി തങ്ങളുടെ വാതിൽ മുട്ടുന്നത് മഹാനായ റസൂല് തുറന്നു നോക്കി നോക്കുമ്പോ സഫിയ ബീവിയാണ് ഐഷ ബീവി പിന്നിലുണ്ട് ഹദിയായ സഫിയ ബീവിയെ കണ്ടപ്പോ ആവശ്യക്കെന്തോ ഡൗട്ട് തോന്നി എന്തിനാണ് ഈ സമയത്ത് രാത്രി സമയത്ത് എന്തിനാ സഫിയ വരേണ്ട ആവശ്യം ഇന്ന് റസൂർലാഹി തങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലല്ലേ സുലുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങൾ സലാം മടക്കി ഹദിയായ സഫിയുടെ കയ്യിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ ഒരു പാത്രമുണ്ട് മോടി തുറന്നു നോക്കുമ്പോ അലീസയാണ് ആവി പറക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ഓർമ്മ വന്നു വീട്ടിൽ വെച്ച ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ വേഗം അതെടുത്ത് റസൂലിലേക്ക് ഓടിയതാണ് മഹദിയായ സഫിയ ബീവി പക്ഷേ അത് ആയിഷ ഉമ്മക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല റസൂലുള്ളായിത്തങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മൺപാത്രമാണ് കയ്യിലുള്ളത് ഒരറ്റ തട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് പാത്രം വീണ് തവിടപൊടിയായി ാണ് അവ രണ്ടുപേരുടെയും ഇടയിൽ റസൂർലാഹി തങ്ങൾ വീണ് കിടക്കുന്ന പാത്രം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പൊറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അതിന്റെ നുറുക്കുകൾ മാറ്റി മറ്റേ കയ്യിലേക്ക് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ അലീസ ശേഖരിക്കുകയാണ് സുല്ലാഹിത്തങ്ങൾ അത് തിന്നാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇടക്ക് സഫിയെ നോക്കുന്നുണ്ട് സഫിയുടെ മുഖമാകെ വിവർണമായിട്ടുണ്ട് കാരണം രുചി പോലും നോക്കാതെ റസൂർലാഹി തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് മിനിങ്ങള് അതാണ് ആയുഷ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ റസൂർലാഹി തങ്ങൾ ഇന്ന് എന്റെ വീട്ടിലല്ലേ പിന്നെന്തിനാണ് സഫിയക്ക് ഇന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ മഹതിയായ ആയിഷാബിയുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ 
Kristin, Sefi <laughs> Ribad pedikian undang mininggal eh Allah yang Rasul indah sabab anggalil lah samskar anggalil, hari kelipolum bari mar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atenggal adi cutil ya, albudalum le ada, adi menggalah polum Habiba ya Rasul adi cutil lelo. Lain dari Rasul ini biyuna Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ia itu sami umma budgalil patni galan. Ambadualam bari marunda irna butil Allah anda Rasul ini biyuna Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam atenggal dibasenggal alam abar kalicchadu rende garinggal ar rende bostu kalan anne karya kayum matan bandu man hadiah ya Aisyah bivi perayaan dia ceritanggal ke mal pedikian dah dunda Allah anda Rasul ini priya petta magalan Allah Fatima bivi rali Allah wanha Rikal Fatima bivi yod aliyari tenggal perayaan dunda priya petta Fatima malam kori kori itu joli cahid itu ini pura maga wedhne ya gun dunda adu gun dun ini bah pida adat tu boi tu ready meya teram barianam Dikat tapa Fatima yang baranju, asunggal le urut urut te, ente kaya aga putih poy tuhnde. Yanan nanda priya petta, pida bin dadat tu poy no kate. Fatima bibi Rasulullah itu ngan dadikale ke pohu gayan. Rasulne kanda bad, Rasul jodi kunnde. Yendine apa priya petta magale ingot tu bunna de. Fatima bibi baranju nebiye ngan yod salam baraya bunna dan. Rasulne kanda bab parayan do ni illa nanak kadai. Lejut tu ni. Apa bahati mau beranjang Rasul yang nyam bandar tu salam beraya na anu. Tiri cuci. Alih tenggal jodoh itu anu beranjang Rasul lah itu tenggal. Mahana ya alih ari tenggal udah bahati mau beranjang nyam perayaan betil ya. Ini kaga lejut tu ni Rasul nak kandap po. Mahana ya alih ari tenggal beranjang yang na alam aku rende ber kumpaya lo. Mahana ya Rasul ini dek kelak beri gaya ane. Priya petta magalum meru maghanum. Rasul lah itu tenggal jodoh itu yang dini ari rende beri mana de. Karim beranjang Rasulé, kaya aga putih dikgayaan. Adi ari tenggal beranjang nebiye, belang gurun najoliyan lo yenik. Ribad doani cipuram bedni undi nebiye. Yudang galinya bandar ribad kiti tundal lo habibé. Oru abiktigal kun nuralam murun nawatengal kudut tundal lo nebiye. Oru adimeya khadima yitrimo habibé. Allah anjur Rasuli nebiye na. Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Tenggal beritiri cekum berperin nunda Priya Petta Fatima Enda Priya Petta Liare Ninggal koradi maya teran kaliat teridran ayat telanjar Pakshe ninggal ek palum teridran de samuda ayat nunda Sandam magana bandi chody kunda de magalan bandi chody kunda de matun meru magalan kete chay kiya butil magalan tenggelum prosnam baranya butil ek berumba tiri cengot deshe tuade poy chuda bandi pida kan maru lla natilan pida kan maru jiwi kunda kala gatte tiran namun le surin de kada barayunda de sandam magal kayi putti kani chuda beribad adi magal kete itil le rasule unne terima pida bayan de chody cibanda po Awer teri cai citer Rasul berani danda, ninggal kalum dari dri nanti lunda, awer unda iri ke ninggal kengane an teri nade, rendu berum bedane yoda butile ag teri cibogun nunda, Allah an Rasul jatri samai magumba, ani inde im fatime inde im butile ag kadam nboi, awer rendu berum moranga nere mai tund, Rasul Allah hi tenggal tenda kali awer rendu berle kincer tebicite, fatima aliye nbuli cite pari 
പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ദുനിയാവിലെ സുഖാഡംബരങ്ങള് അതിനേക്കാൾ നന്മ നിറയുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ എന്ന് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന് ബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളായിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കിടപ്പറയിലേക്ക് ചെന്നാൽ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വട്ടം സുബഹാനല്ല പറയാൻ കഴിയുമോ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വട്ടം അലഹമില്ല പറയാൻ കഴിയുമോ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വട്ടം മുപ്പത്തിനാല് വട്ടം അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഇത് ചെയ്താൽ ദുനിയാവിൽ ഒരു അടിമകെ വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പുണ്യകരമാണ് ഇതെന്ന് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരടിമയെ ഒരു സേവകനെ ചോദിച്ചു പോയിട്ടിട്ട് ഡബിൾ പണി കൊടുത്തതാണ് റസൂൽഹി സലഹുലി വസ്ല്ലാം അതാണ് ഹബീബായ റസൂൽ സ്വന്തക്കാരാണെന്ന തീരുമാനമൊന്നുമില്ല റസൂലിന് അല്ലേ അവരെത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലായ്മ തന്നെയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ചാല ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള തൗഫിയത്ത് നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ ഹബീബായ റസൂലിനെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ എല്ലാ മേഖലയിലും മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയും മുഖ്മിനീങ്ങള് എന്റെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയുണ്ട് ആ മാതൃക ബിംബറ്റിക്കൊണ്ട് ജീവിതം പുഷ്കലമാക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ആ ഹബീബിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ കഴിയണം ഇത്തിബാ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അതിനപ്പുറമാണ് റസൂലിനെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ അറിയണം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ് മഹാനായ ഉമ്മ ഹബീബ മഹദിയായ ഉമ്മ ഹബീബ അബൂസുഫിയാന്റെ മകളാണ് ഒരിക്കൽ അബൂസുഫിയാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലുമായി സന്ധി സംഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് റസൂല് വീട്ടിലില്ല നേരെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളായ ഉമ്മ ഹബീബയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് റസൂലിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഉമ്മ ഹബീബ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിലാക്കണേ നേരെ കയറി വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ റസൂൽ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇരിപ്പിടം വിരിച്ചു വെച്ച സ്ഥലത്തിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അബൂസുഫിയാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ അബൂസുഫിയാൻ എന്ന് ഇസ്ലാം അതൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അബൂസുഫിയാൻ റസൂലുള്ളായിത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിരിച്ചു വെക്കാറുള്ള വിരിപ്പിലേക്ക് ഇരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്ക് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഓടി വന്നിട്ട് വിരിപ്പ് വലിക്കുകയാണ് ഹനായ അബു സുഫിയാൻ അത്ഭുതമായി ഞാനൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിതാവല്ലേ കോടീശ്വരനല്ലേ ഞാൻ വെറും നാല് ദുരഹം മാത്രം വിലയുള്ള ഈ വിരിപ്പിലിരിക്കാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ലെന്നാണോ നീ മനസ്സിലാക്കിയത് മകളെ ആ സമയത്ത് ഉമ്മ ഹബീബ പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവേ ഇതല്ല ഇതിലേക്കാളും വിലപിടിപ്പുള്ള വിരിപ്പുകളിൽ ഇരിക്കാൻ എങ്ങനെയൊക്ക യോഗ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലങ്ങിരിക്കാൻ പറ്റൂല്ല കാരണം ഇതെന്റെ ഹബീബ എന്റെ ഭർത്താവായ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അത്താണിയായ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ദിശയായ റസൂല്ലാഹിത്തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന വിരിപ്പാൻ അത് വാപ്പയായാലും ശരി ആരായാലും ശരി ഇരിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല ആരാ പറയുന്നത് സ്വന്തം പിതാവിനോട് സ്വന്തം മകൾ പറയാണ് എന്താ സ്നേഹത്തിന്റെ അർത്ഥം ഹനായ റസൂലുള്ളാഹി അവർക്കൊരു വികാരമായിരുന്നു മിനിങ്ങള് വികാരമാക്കാൻ കഴിയുമോ അതാണ് ചോദ്യം ഹബീബായ റസൂലിനെ കേൾക്കുമ്പോ വികാരം വരുന്നുണ്ട് മഹാനായ ഒരു സഹാബി അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമറിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ എത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്ത കണ്ണാണ് മഹാനായ ഇബിന് ഉമർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അപ്പ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കണ്ണുകളെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കണ്ട കണ്ണാണല്ലോ ബാഹുത്താല തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അബീബിനെ കണ്ടവരാരും നരകത്തിലില്ല മുങ്ങിനീങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടവരെ കണ്ടാലും സ്വർഗത്തിലാണ് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടാലും സ്വർഗത്തിലാണ് ാല തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകുമോ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യാൻ തിന്മകൾ കാണുമ്പോ കബറിലെത്തിയാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം റസൂലിനെ കാണിക്കുന്നാണ് കബറില് അല്ലെ റസൂലിനെ കാണിക്കും ഒരു ഫോട്ടോ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ആരാ 
ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ചവർക്ക് പറയാൻ ഇതെന്റെ ഹബീബാണെന്ന് ഹറാം കണ്ട കണ്ണുള്ളവർക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ഇതെന്റെ ഹബീബാണെന്ന് ശുദ്ധമായ റബിയുള്ള പല മാസം വരുമ്പോ അതിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനും റസൂലാഹി തങ്ങളെ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിനടുത്ത് മാറ്റാനും ഊരു ചുറ്റുന്നവർക്ക് കഴിയില്ല ഇത് ഹബീബായ റസൂലാഹി തങ്ങളാണെന്ന് പറയാൻ അല്ലെ കബൂലത്തിയാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അതാണ് റസൂലിനെ കാണിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും ഇതാരാണ് അപ്പൊ റസൂലാഹി തങ്ങളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന സദസ്സിനെ എതിർത്തവർക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല്ല ചില ആളുകൾക്ക് റബിയുല്ലബല് മാസം വന്നാൽ തന്നെ വയറിളക്കാണ് എന്തെന്നാ അവർ ചെയ്യുന്നെന്ന് ഓർക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ എങ്ങനെങ്കിലും മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് റസൂലാഹി തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്കിനെടുത്ത് മാറ്റുക അതാണ് അവരുടെ ജോലി അള്ളാഹു താൽ അത്രയും ആളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലേ മഹാനായ റസൂലാഹി പിന്നെ നോക്കിയിട്ടാണ് ആ സ്ഥാപിക ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്ത കണ്ണാണ് ആ സമയത്ത് മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹുനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെങ്ങാനും അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക ആ മഹാനായ താബി പറയുന്നുണ്ട് റസൂലിനെ കണ്ടാൽ ഹി തങ്ങളുടെ രണ്ട് കണ്ണുകളെ ഞാൻ നിരന്തരമായി ചുംബിക്കുമെന്നാണ് ആവേശം കൊണ്ട് പറയാൻ സൂലിനെ കണ്ടാൽ ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളെ റസൂലാഹി തങ്ങളെ രണ്ട് കണ്ണുകളെയും നിരന്തരമായി ഞാൻ ചുംബിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ മഹാനായ സഹാബിദ് പറയുമ്പോഴേക്ക് താബിനോട് പറയുന്നുണ്ട് മോനെ നീ സന്തോഷിച്ചോളൂ നീ വല്ലാതെ ആഹ്ലാദിച്ചോളൂ കാരണം റസൂലാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും റസൂലാഹി തങ്ങളെ കണ്ടാൽ ത്തെ അവന്റെ മേൽ അള്ളാഹു നിഷിദ്ധമാക്കുന്നതാണ് ലാഹുത്താല തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ മിനിങ്ങളെ അവസാന കാലഘട്ടത്തില് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ആ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു വിഭാഗം വരാനുണ്ട് ഏതാണ് ആ വിഭാഗം റസൂലാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ സഹാബികളോടൊപ്പം ഒരു മയ്യത്തിന് മറമാടുന്ന സദസ്സിലാണ് റസൂൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മയ്യത്തിന് മറമാടിയതിനു ശേഷം സഹാബത്ത് പറയുന്നു റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വടിയുണ്ട് ആ വടി കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കുത്തിക്കുറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കഴിയാൻ നേരത്ത് റസൂലാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ സഹോദരന്മാരെ കാണാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമുണ്ട് ായിത്തങ്ങൾ സഹാബത്തിനോട് പറയുന്നു അള്ളാഹ് റസൂൽ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബിയേ ഞങ്ങളെല്ലാം അങ്ങയുടെ സഹോദരന്മാരല്ലേ നബിയെ അങ്ങ് സഹോദരന്മാരെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ അനുചരന്മാരാണ് സഖാക്കളാണ് എനിക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിഭാഗം വരാനുണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്നറിയുമോ അവരുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ വിറ്റാലും അവരുടെ കുടുംബത്തെ മുഴുവനും വിറ്റിട്ട് എന്നെ കാണണമെന്ന് കൊതിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് അവർ അവരെ കാണാൻ എനിക്ക് വല്ലാത്ത പൂതിയുണ്ടെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹു അലൈ വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് യുമിനൂ നബി അവരെന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒലമ്യറൌനീ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു തന്നെ കണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ നേരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും ദർശിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവരാരും എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അവരെന്നെ കാണാതെ വിശ്വസിച്ചവരാണ് അവരെ കാണാൻ എനിക്ക് കൊതിയുണ്ടെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ത്ത് ചോദിച്ചു കൊല്ല നബിയെ എങ്ങനെയാണ് അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക നാളെ മഷറയില്ല അവരെ കാണുമ്പ നബി എങ്ങനെയാണ് അവരെ തിരിച്ചറിയുക ആ സമയത്താണ് റസൂർല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഒരുപാട് കുതിരകൾ ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ആ കുതിരകൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് കുതിരകൾ കൈകാലുകൾ വെളുത്ത കുതിരകളാണെങ്കിൽ നെറ്റിത്തടം വെളുത്ത കുതിരകളാണെങ്കിൽ ആ കുതിരകളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ലേ അതേപോലെ മഷർ 
ഈശ്വരയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത് അവരുടെ കൈകാലുകൾ വെളുത്തിരിക്കും അവരുടെ മുഖം വെളുത്തിരിക്കും കാരണം മിന്നസായി നിരന്തരമായി വലുതായി മാക്കിയതിന്റെ കാരണത്താലെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ യഹ്വാനികളിൽ പെടണം നമ്മൾ അള്ളാഹു താല തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതിനെന്തു വേണം ഹബീബിനെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്ക് വല്ലാതെ സ്നേഹിക്ക് എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ ഹബീബായ റസൂലാവാൻ സാധിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ നിരന്തരമായി സലാത്തിലൂടെ ഇത്തിബാഹിലൂടെ സ്നേഹത്തിലൂടെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേരാൻ സാധിച്ചാൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാ നമ്മളെ ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മുഗ്മിനെ ഹബീബായ റസൂലിനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുമ്പോ വിശുദ്ധമായ റബി ആണ് കടന്നു വന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ വീടുകൾ ഹബീബായ റസൂലുള്ള വീടാകണം അതെങ്ങനെയാ ഹബീബായ റസൂലുള്ള വീടാകുന്നത് ആ റസൂലുല്ലാഹിത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എങ്ങനെ റസൂലിന്റെ അവതാരങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടാകണം നമ്മുടെ മക്കളുടെ നാവിലുണ്ടാകണം റസൂലുല്ലാഹിത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ചിന്തയിലുണ്ടാകണം ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി അല്ലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഉണ്ടാകണം ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് എന്താണ് ആ പ്രവൃത്തിയിൽ ആലോചിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴുണ്ടാ സുന്നത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ എന്ന് റസൂലിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അല്ലെ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോ റസൂലിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്തായിരുന്നു വാഹനം കയറുമ്പോ റസൂലിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഹബീബായ റസൂലിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ് ഉണരുമ്പോ റസൂലിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണ് ഏത് സമയത്തും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴും ഹബീബിന്റെ പേരിലൊരു ഫാത്തിഹ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഉണരുമ്പോഴും ഹബീബായ റസൂലിന്റെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ വേണം അള്ളാഹു താല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അള്ളാഹു കൊടുത്തത് റസൂലാഹി തങ്ങൾക്കാൻ അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട എല്ലാ അനുഗ്രഹവും റസൂൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അല്ലെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും റസൂലിന് കിട്ടിയതാണ് ഉറക്കാകുന്ന അനുഗ്രഹവും റസൂലിന് കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ ആ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പ് റസൂലിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണരുമ്പോഴും ഒരു ഫാത്തിഹ ഭാര്യയെ തൊടുമ്പോ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ മേഖലയിലും അള്ളാന്റെ റസൂൽ കടന്നു വരണേ മിനിങ്ങളെ അങ്ങനെ കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുമോ ഒരു സഹാബി തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ലേ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലും മരിച്ചു എന്നും മകൻ വന്ന് വിവരം പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ സഹാബി പറഞ്ഞതെന്താ രണ്ട് കൈകളും അള്ളാഹുവിന്റെ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയൊരു പ്രാർത്ഥനയാട് പടച്ചോനെ ഇനി രണ്ട് കണ്ണനിക്ക് വേണ്ട ഈ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയെടുത്തു കളയണേ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത് ഹബീബിനെ കണ്ട കണ്ണുകൊണ്ട് എനിക്കെന്റെ വാപ്പ ഉമ്മാനെ കാണണ്ട ഈ പ്രപഞ്ചം കാണണ്ട എന്റെ കണ്ണുകളില്ലാതെ എനിക്ക് ഇരുട്ടാണ് ഇനി നല്ലത് അല്ലെ റസൂല് പോയതോടുകൂടി കണ്ണു വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ അയാൾ ചെയ്തത് ആത്മഹത്യയല്ലേ മുനീങ്ങളെ റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ മരിച്ചു എന്നറിയുമ്പോ കണ്ണെടുത്ത് കളയുന്നതിന്റെ വിധി എന്താ നമ്മുടെ അളവ് കോല് കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ അതെന്താണ് ആത്മഹത്യല്ലേ അല്ലെ ഒരാൾ സ്വന്തം കണ്ണ് പോകാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചങ്ങ് പോട്ടെ എന്ന് അള്ളഹാനോട് ദുവാ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ അത് ആത്മഹത്യക്ക് തന്നെ അല്ലേ സ്നേഹത്തിന് അളവ് പോലില്ല ആകെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യ അതാണ് അനായ വയസ്സിൽ കർണി ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുകയല്ല എന്റെ മിനിങ്ങളെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ മുമ്പല്ല് പൊട്ടി എന്നറിഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ വയസ്സിൽ കർണീർ അള്ളാഹു അന്ന് ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് പല്ല് കുത്തി പൊട്ടിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ പല്ലുകളും പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോയി കണ്ടു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ചോദിച്ചല്ലോ എന്തിനാണ് വയസ്സെ പല്ലിങ്ങനെ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞ് ഹബീബിന്റെ പല്ല് പോയിട്ടുണ്ട് റസൂലിനില്ലാത്ത 
ഇല്ലാത്ത പല്ലെനിക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ റസൂലിന്റെ പോയ പല്ലെടുത്താ പോരെ ആ പല്ല് മാത്രം കുത്തിയെടുത്താ പോരെ എന്തിനാ മുഴുവൻ പല്ലുകളും കുത്തിപ്പൊളിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഓവൈസുൽ കർണി പറഞ്ഞത് റസൂലിന്റെ ഏത് പല്ലാണ് പോയത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല റസൂലിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട പല്ലേതാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ അതറിയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല റസൂലിന് ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്ത പല്ല് നിമിഷം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് മുഴുവൻ പല്ലുമെടുത്ത ആളാണ് സയ്യിദുന ഉവൈസുൽ കർണി ആ മഹാനായ വയസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് റസൂർലായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ മരണശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരാളെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിയും വയസ്സുൽ കർണി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇമാനിന്റെ വസന്തം ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അടിച്ചു വീശുന്നുണ്ട് എന്റെ സലാം അയാളോട് പറയണേ എന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂലിന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതാണ് സ്നേഹം അവിടെ പല്ലിന് സ്ഥാനമില്ല അല്ലെ അവിടെ അവയവങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല അവർ ചെയ്തത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യുക അതിനൊന്നും നമ്മൾ യോഗ്യരല്ല അവർ ചെയ്തത് ആത്മഹത്യയാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അള്ളാഹ് റസൂല് പറയോ എൻ്റെ ഉവൈസിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ എൻ്റെ ഒരു സലാം പറയണേ എന്ന് അള്ളാഞ്ച് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ഈ ഹുവൈസിനെ പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ ആ ഹുവൈസിന് ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയില്ലേ അള്ളാഞ്ച് റസൂലി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല അതൊന്നുമല്ല നമ്മൾ മൊലിത് കഴിക്കുന്നത് റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തുന്നത് അള്ളാഹു ചാല ആ സ്നേഹം നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നാളെ ഒഹ്റബിയായ ലോകത്ത് രക്ഷ പ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹമാക്കി അള്ളാഹു ചാല ഈ സ്നേഹത്തെ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അവസാനം അശ്രയിൽ ചെല്ലുമ്പോ റസൂല് നമ്മളെ പരിഗണിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും അവഗണിക്കുന്നു ഉമ്മ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല വാപ്പ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ സ്വന്തം ഭാര്യ കാണുമ്പോ ഓടുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരാളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി മഹാനായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം റസൂല് നമ്മളെ ൂല്ല എന്നു മാത്രല്ല മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ ജിബ്രീലിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ജിബ്രീലെ റബ്ബിനോട് പോയി പറയണം എൻ്റെ സമുദായത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നരക മോചനം നൽകിയിട്ടല്ലാതെ എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വകയില്ലെന്ന് പോയിട്ട് പറയണേ എന്ന് അള്ളാൻ്റെ റസൂലി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബ് വല്ലാതെ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് നിരന്തരമായി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു താല തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ചാല ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നിർത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് വിശുദ്ധമായ ഈ സദസ്സിൽ അള്ളാഹു ചാല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ സ്വലിഹായ സൽക്കർമ്മമായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ചാല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഹബീബായ റസൂലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടതൊക്കെ അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ നല്ലൊരു സംരംഭത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കടമരി റഹ്മാനി അറബി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് അവർ നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ റഹ്മാനികളുടെ പരിപാടികളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ലൈവ് നടക്കുന്നുണ്ട് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ കടമരി റഹ്മാനി അറബി കോളേജ് പഠിച്ചു പുറത്തിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ ലോകത്ത് മൊത്തവും പ്രചരിപ്പിച്ചു ിരിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം അള്ളാഹു ചാല വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അള്ളാഹു സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ എന്നെ ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ചാല നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് സന്തോഷത്തോടെ കണ്ടുമുട്ടാനും പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ ഇതുപോലെ സ്നേഹത്തോടെ പങ്കുചേരാനും നമുക്കൊക്കെ തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളും ഇവിടെ പരിപാടികളുണ്ട് ഇൻഷാല്ല കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങി നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്തര മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിർത്തി വീട്ടിലേക്ക് പോയി പിന്നീട് പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളും ഇതേ സദസ്സിൽ വന്ന ആവേശത്തോടെ നല്ല ഊർജസ്വലരായിരുന്നു കേൾക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണം നല്ലൊരു